ഗുരു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം യു എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് സോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഈ വീഡിയോ കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം എഴുതാനായിട്ട് എന്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തത് അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറുകൾ മുഴുവൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഈ സംഖ്യകളിലാണ് അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഈ നാല് സംഖ്യകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ഒന്നും ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ടീച്ചർ കണ്ടോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ടിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാണ് മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതാണ് നാലിൻ്റെ പതിനാറാണ് അപ്പം പതിനാറിലെ ആറാണ് അവസാന സംഖ്യ വരാം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് അവസാന സംഖ്യ വരാം ആറിൻ്റെ മുപ്പത്താറാണ് അപ്പോൾ ആറാണ് അവസാനം വരാം ഏഴിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് വരും കണ്ടോ എട്ടിൻ്റെ അറുപത്തിനാലാണ് നാല് വരും അതുപോലെ ഒൻപതിൻ്റെ എൺപത്തൊന്നാണ് ഒന്ന് വരും പത്തിൻ്റെ നൂറാണ് പൂജ്യം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ക്വയർ അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സംഖ്യയുള്ളൂ ഇത് ഇതെന്താണ് രണ്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോ ഡസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക സ്ക്വയർ റൂട്ടിനെ നമ്മൾ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും വൺ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് P raised to 16 whole raised to 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആണ് ജസ്റ്റ് പവേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും കണ്ടോ പി റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീന് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആ സിക്സ്റ്റീന് വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും പി റേസ് ടു എയ്റ്റ് സോ ആൻസർ എസ് വൺ ബൈ ഫോർ പി റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വോട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഈ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ താഴെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അനുമാനത്തിൽ എത്താം സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഡിസിം ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് വേണം രണ്ട് ഡിജിറ്റേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തി
എന്ന് പറഞ്ഞാലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ കൂടെ ഒരു കെ ഒരു സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബാവും ഏതാണ് ആ സംഖ്യ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ കൂടെ ഒരു സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീയുടെ കൂടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീനെ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ സെവൻ്റെ ക്യൂബാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇനി ഏത് സംഖ്യ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആവാം അപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ക്യൂബാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം മൂന്ന് ഒരു പോലത്തെ സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണമാണ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു ക്യൂബ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് കാരണം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൂന്ന് ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവനും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ത്രീയും നയനും ഫൈവ് ആണ് അതൊന്നും നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആയി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതൊരു ക്യൂബാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ക്യൂബാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒരുപോലത്തെ സംഖ്യ വേണം അപ്പോൾ ഏത് ഏത് സംഖ്യ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആവാന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് സം നമ്പറുകൾ വേണം ഒരുപോലത്തെ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ വേണം അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷനുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ നമുക്കിങ്ങനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ആൻസർ ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ സംഖ്യയും നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കൂ ടു ഫോർട്ടി ചെയ്തു ടു ഫോർട്ടിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ബാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്താക്കി മാറ്റും സ്ക്വയർ റൂട്ടാക്കി മാറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ടു ഫോർട്ടിയുടെ ആൻസർ ഫോർ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്തിലിടാം സ്ക്വയർ റൂട്ടിലിടാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും എഗെയിൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ കിട്ടും ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഫോർ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം റൂട്ടിനുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല ഒരെണ്ണം റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരെണ്ണം റൂട്ട് സെവൻ ഒരെണ്ണം റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ അഡീഷൻ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ റൂട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ബൈ വിച്ച് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ടു ബി ഡിവൈഡ് സോ ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ടിങ് നമ്പർ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി അമ്പതിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇരുപത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പക്ഷേ യു എസ് എസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മുപ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കത് നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സിമ്പിളാണ് ഒന
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ടീച്ചർ തൊട്ടി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സും അതിന്റെ സ്ക്വയറും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം അത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചുമരുകളിലോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കണ്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോക്കി കണ്ട വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീയുടെ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടീച്ചറിലൂടെ എഴുതി ടേബിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ തൊട്ട് തേർട്ടി വരെയാണ് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തത് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ടെൻ വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്വൻറ്റി വരെ നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം തേർട്ടി വരെ യു എസ് എസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ടീച്ചർ അത് അവിടെ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കൂടെ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ആൻസർ ടു സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഏഴ്സ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം രണ്ട് ടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ടു എടുത്തു രണ്ട് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് എടുത്തു രണ്ട് ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീ എടുത്തു സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ടെൻ എയ്റ്റ് വൺ ഫൈൻ ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വൈ വിച്ച് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഓർ ഡിവൈഡഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താണ് ടീച്ചറൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ലാതെ ഓടുകൊണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ത്രീനെ ഒഴിവാക്കിയാലും ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ബൈ ത്രീ അപ്പം ആ ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ ഓട് വണ്ണായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെ മാറ്റിയാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒരു ത്രീയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും കണ്ട മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ആണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത് ഓക്കെ ഫോയിൻ ദ ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ വിച്ച് വെൻ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ആണ് ഇവിടെയാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആവശ്യകത വന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യ കുറച്ചാലാണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവുക എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയറുകളെ പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോറിനേക്കാളും പത്ത് കൂടുതലാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് കുറച്ചാ
अब ऑप्शन ए डे नाइन बाय फोर गुटम ऑप्शन बी ट्वेंटी फाइव बाय फोर गुटम ऑप्शन सी थर्टीन बाय फोर गुटम ऑप्शन डी फोर्टी नाइन बाय फोर गुटम अब ऑप्शन सी और जो बाकी है लाम परफेक्ट स्क्वायर आया नाइन बाय फोर आया लम ट्वेंटी बाय फाइ ट्वेंटी फाइव बाय फोर आया लम फोर्टी नाइन बाय फोर आया लम एक कैंड आना परफेक्ट स्क्वायर आना पक्षे ऑप्शन सी थ्री वन बाय फोर इन्दे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नो वरे ना दम थर्टीन बाय फोर आना थर्टीन बाय फोर इन्दे अल्ला उरी परफेक्ट स्क्वायर अल्ला सो ओड वन आउट नो वरे इन्दे ना आना ऑप्शन सी या ना आंसर